Cześć, dzisiaj mamy 12 lipca 2022 roku, wtorek. Korzystając z pięknej pogody, wybieramy się dzisiaj znowu na rowerki. Sylwek dzisiaj, o, pojechał, wrócił do domu, została nas czwórka. Jedziemy w kilka fajnych, ciekawych miejsc. Nie będę już relacjonował samej jazdy na rowerze, ale odezwę się, jak już dojedziemy w te ciekawe miejsca. Trasa około 30-35 km. Rowery już gotowe, a to jest tylna lampka na rowerze Adama. Ale to są dowcipy, oczywiście słynne dowcipy Tomka. A to jest słynna borneńska Biedronka, która stanowi nasze zaplecze żywieniowe i stały punkt wizyt naszego kucharza, czyli Tomka. Tomek jest tutaj prawie codziennie. Byliśmy z bratem się zatrzymać w lesie, bo się okazało, że Epul nam się stracił. Prawdopodobnie zatrzymał się przy Biedronce, żeby kupić jakieś izotoniki albo coś w tym rodzaju. Czekamy na Epula. Pierwszy postój w Starym Bornym, czyli jedziemy tą trasą, którą pierwszego dnia jesteśmy na poligonach, z tym, że Później wyjeżdżając stąd nie skręcamy w prawo na zachód na drogę na Dożyce Borne, tylko jedziemy prosto do atrakcji, które mamy dzisiaj oglądać. Paki odpoczywają, zupełnie nie płyną, a dać pewnie sobie zajara. Dojechaliśmy do pierwszej atrakcji yy, na naszej drodze. To jest rezerwat przyrody, diabelskie pustacie. To są po prostu wrzosowiska. One niegdyś na całym poligonie rosły i były roznoszone przez rosyjskie czołgi w Gąsienicach, więc było ich pełno. Teraz są chronione. Nic nie widać specjalnego, natomiast w sierpniu, jak zaczynałem kwitnąć, to wielokrotnie, jak żeśmy tutaj byli w sierpniu, to wyglądało to przepięknie. Stamtąd żeśmy przyjechali, czyli od Starego Bornego. Jedziemy teraz w stronę Kłomina. To jest najwyższy punkt poligonów bondeńskich. On stanowi teraz punkt widokowy, a niegdyś prawdopodobnie stanowił jakiś punkt obserwacyjny i dowodzenia podczas zajęć na poligonie. Jedziemy do Kłomina. Obecnie jesteśmy w miasteczku Kłomino. Miasteczko jest usytuowane gdzieś około 15 km na południe od Bornego Solinowa. Historia tego miasteczka jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, niewiele tutaj jest, ale było kiedyś inaczej. Miasteczko zostało założone przez Niemców. To było miasteczko garnizonowe w drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku i nazywało się Westfalenhof. W II wojnie światowej oczywiście miasteczko przejęli Ruscy. Ono było dość duże. Nazwę przemianowano na Gorodok albo Grudek po polsku. Eee, większość budynków koszarowych rozebrano, a cegłę wysłano na odbudowę Warszawy jako dar narodu radzieckiego dla Polaków. Pozostało tutaj niewiele budynków, takie budyneczki, o tak tutaj jest, typu Leningrad, poradzieckie. Kilkanaście lat temu, kiedy byliśmy tutaj, to jeszcze stały koszarowce po niemieckich wille oficerskie, a później nagle zaczęto, jeszcze były, o, myśmy jeszcze trafili na salę kinową, na, na szpital, dużo budynków gospodarczych było, w tej chwili w zasadzie nie pozostało nic. Może 3-4 budynki. To co jest za mną, co widzicie, to są pozostałości kilku bloków typu Leningrad. Ich już nie ma. W zeszłym roku jeszcze stały. Teraz nie ma. Także to miasteczko próbowano, jak Polacy przejęli w 92 roku. Próbowano zasiedlić podobnie jak Borne Sulinowo, ale to się po prostu nie udało. Nie wiem dlaczego, ale się nie udało i to miasteczko po prostu znika, powoli znika. A ten blok, który jest za moimi plecami, to jest podobno prywatny blok, prywatni inwestorzy wykupili ten blok i mieszkają sobie w środku lasu. E, wypoczywają, nie wiem, czy na stałe to zamieszkają, nie mam pojęcia, ale to jest jedyny blok typu Lenigra, który się ostatnio w tym miasteczku. Pojeździmy chwilę po miasteczku i później jedziemy jeszcze do ostatniego miejsca, które chcemy odwiedzić dzisiaj, czyli do Oflagu, miejsca pamięci. I ostatnim etapem naszej wycieczki jest obóz jeniecki Grossborn. Właśnie jesteśmy przy wjeździe do niego. E, pierwotnie był to Stalak, później Oflag. Byli tu więzieni między innymi oficerowie francuscy i nawet powstańcy warszawscy. 
jedziemy obejrzeć ścieżkę edukacyjną i yy, mogiły zbiorowe. Jesteśmy w miejscu, w którym był usytuowany ten oflak Grosborn. To jest fajna ścieżka edukacyjna, a tam z tyłu są masowe mogiły. Idziemy tam. Jesteśmy już na tym cmentarzu, gdzie są zbiorowe mogiły. Opowiem Wam krótką historię. Kiedy byliśmy tu pierwszy raz, nie było tego cmentarza. Ja przyjechałem z moim synem, Apple przyjechał ze swoim synem i chodziliśmy, zbieraliśmy grzyby, a z ściółki wystawały szczątki ludzkie, to znaczy kości ludzkie. To było przerażające. Kilka lat później przyjechali tutaj archeolodzy, jeśli dobrze pamiętam, z Uniwersytetu Warszawskiego. Porządkowali wszystko, pozbierali te kości i zorganizowali tutaj taki cmentarz. On był jeszcze kiedyś zadbany, widać było te mogiły, natomiast teraz Ciężko cokolwiek zobaczyć, wszystko jest zarośnięte. Trudno. Wracamy do domu. Koniec dzisiejszej przygody z rowerem. Zrobiliśmy gdzieś około 37 km. A teraz czas na uzupełnienie płynów. Cześć. I to niestety była nasza ostatnia wycieczka w Bornem Sulinowie. Chcieliśmy zorganizować sobie jeszcze jedną wokół jeziora Ciemino, ale niestety na następny dzień Byliśmy trosze, troszeczkę przemęczeni, a później pogoda cały czas płatała nam figle, więc musieliśmy zostać w domu, bo co chwila padało. Dzisiaj też od rana cały czas lał obfity deszcz. Dzisiaj jest sobota, już ostatni dzień naszego pobytu, robimy jeszcze grilla i jutro z rana wsiadamy w samochód i wracamy do domu, więc kończy się nasz pobyt w Bornem Sulinowie, ale ci co oglądają moje filmiki to Niech się nie martwię, bo zabieram do Londynu swojego brata i będziemy jeszcze zwiedzać Londyn, więc kolejna playlista będzie z bratem w Londynie nagrana. Myślę, że gdzieś cztery odcinki. Będziemy oglądać Londyn. Tymczasem kończę. To był ostatni akord naszego wyjazdu w Bornym Sulinowie. Do Bornego Sulinowa. Trzymajcie się. Cześć, pa.